Hey there, welcome to this new video. It's Derek, your online English teacher who is Scottish. C'est Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et dans cette vidéo, on va voir mais comment faire pour reprendre l'anglais sur de bonnes bases. Ou alors comment faire quand, après quelques mois, tu as essayé d'apprendre l'anglais de ta propre manière. Bah, il faut repartir sur les bonnes bases et bonnes fondations pour construire ton anglais plus rapidement. C'est ce que je vais aborder en quelques secondes. Mais avant, comme tu sais, maintenant, c'est les jingles. Let's go Ça fait peut-être plusieurs mois, semaines, années que tu suis cette chaîne YouTube bilingue. Tu sais ce qu'il faut faire maintenant. Tu t'abonnes, tu partages la vidéo et surtout tu mets un pouce bleu, tu likes et tu me laisses un commentaire pour me dire en gros ce que tu en as pensé, comment ça t'a aidé pour que d'ailleurs un maximum de francophones puissent avoir accès à cette chaîne YouTube qui aidera, j'espère, à changer notre France qui a tellement de mal avec l'anglais, qui est tellement maladroite sur l'apprentissage des langues. C'est pour ça que je suis là pour aider les gens. Et aujourd'hui, on va voir comment reprendre l'anglais sur de bonnes bases solides. Alors, cinq points qu'il faut que soit tu mettes en place, soit que tu commences à réfléchir. Le premier, c'est « find your why ». Trouve ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu apprends l'anglais Et ça, c'est extrêmement important. Pour plusieurs raisons, parce que la méthodologie que tu vas aborder pour apprendre l'anglais va dépendre de ton pourquoi. Bah oui, exemple, si jamais tu apprends l'anglais juste pour écrire des mails au boulot, ça ne va pas être la même méthode que quelqu'un qui veut passer le TOEIC. Ça ne va pas être la même méthode que quelqu'un qui veut passer un bon entretien. Ce n'est pas la même méthode pour quelqu'un qui veut juste le faire pour plaisir. Trouve ton pourquoi. Et forcément, ça va t'aider à savoir quel axe prendre et en plus de ça, savoir quelle motivation ça va te donner dans les moments de mou ou les moments de dépression. Bah, tristesse en fait. Parce que quand tu es un peu fatigué, tu en as marre, ton pourquoi te remotive. Il faut un why, un pourquoi fort. Deuxièmement, la régularité. Regularity and time. Il faut que dès aujourd'hui, ce soit régulier et qu'on voit, que je vois, que ça se voit, que tu mets du temps. Si tu ne mets pas de temps régulièrement, ça ne marchera pas. Si jamais tu décides, par exemple, avec les cha la, la, la chaîne YouTube bilingue, de regarder une vidéo tous les jours pendant trois mois, T'as largement de quoi pour faire ça, c'est sûr que ça va vraiment t'aider. Régulier, tous les jours, tous les jours, du temps, une demi-heure, 20 minutes par-ci, par-là, yes, ça, ça marche. Ensuite, oral first. Et oui, en français, le problème, c'est qu'on introduit l'anglais par l'écrit. Et si on introduit l'anglais le, le, si par l'écrit, ça pose un problème quand il faut le parler. Parce que comme je le dis souvent, il n'y a pas de lien entre la graphie, donc l'écrit, et la phonie. C'est-à-dire le dit. Et vu qu'on introduit en France souvent les langues par l'écrit, ça pose un problème. Et moi, je te dis, il faut que ça passe par l'oral. Il faut que tu sois submergé de l'anglais à l'écoute. Et c'est ce que je conseille d'ailleurs aux gens qui suivent mes formations. Je donne plein de techniques en plus. Oral first. Dernièrement, speak, speak. Euh, pas derrière moi, quatrièmement. Speak, speak, speak. Et oui, il faut parler. Il ne faut pas uniquement lire, il ne faut pas uniquement écrire, mais il faut parler. Si tu veux reprendre l'anglais sur des bonnes bases, non seulement il faut que tu entendes d'abord, mais en plus, il faut le Parler. Il faut que tu parles l'anglais. Parle l'anglais au maximum. Speak and speak and speak. Ok Et dernièrement, go out of your comfort zone. Il faut maximum que tu sortes de ta zone de confort. Et ça va souvent avec ça. Ça va souvent avec l'idée du parler. Parce qu'on n'a pas envie de le parler. On ne sait pas avec qui parler. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais avec qui parler. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu sors de ta zone de confort, ça va vraiment t'aider à être beaucoup plus à même de progresser. En fait, la progression vient dans la déstabili... déstabilité, quand on est déstabilisé. <rire> Donc, c'est sûr que tu ne vas pas progresser si tu restes dans ta zone de confort, si tu n'es pas mis au défi. Et bien, si tu es mis au défi, tu vas progresser. Donc, sors de ta zone de confort. Va voir le Café Polyglotte du coin, va voir les English Corners dans les campus universitaires. Je te promets, il y a tout ce qu'il faut pour progresser. Le tout, c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort. Voilà, voilà, les 5 choses qu'il faut que tu mettes en place si tu veux reprendre l'anglais sur de bonnes bases. Mets-moi en commentaire quelle est la chose que tu dois voir aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt trouver un pourquoi, la régularité, ton oral, parler ou sortir de ta zone de confort Je te laisse tout de suite, tu peux mettre un commentaire et surtout n'oublie pas, like, partage, euh, commente et abonne-toi à la petite cloche, comme ça tu as toutes les notifications. I will see you very soon for a new video. Bye